சுவிசேஷம் அறிவித்தல் என்ற பாடத்தை குறித்து படித்திருக்கின்றோம் அதில் முக்கியமாக சுவிசேஷம் என்றால் என்ன அல்லது சுவிசேஷம் என்கிற வார்த்தையுடைய விளக்கத்தை பார்த்தோம் வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலே சுவிசேஷம் என்றால் ஏசு கிறிஸ்துடைய பாடு மரண உயிர் தெழுதல் இதைத்தான் நாம் சுவிசேஷம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் தேவ திட்டத்திலே சுவிசேஷத்துடைய இடம் சுவிசேஷத்துடைய வல்லமை இத்தனையும் நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டதற்கு சரித்திர ஆதாரம் எதற்கு இது முக்கியம் என்றால் கிறிஸ்தவ என்பது ஏதோ இன்றைக்கு நேற்றைக்கு தோன்றியது அல்ல ஒருவேளை நாம் செல்கிற சபைகள் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நிறுவப்பட்ட சபைகளாக இருக்கலாம் அல்லது புதிய சபைகளாக கூட இருக்கலாம் அல்லது ஒருவேளை இனிதான் நாம் புதிய சபையில் நிறுவதற்கு கூட திட்டமிடலாம் ஆனால் சுவிசேஷம் என்கிற அந்த செய்தி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக சொல்லப்பட்டு வருகிற செய்தி இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அது எப்படி சொல்லப்பட்டது என்றால் முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து அதை அறிவித்ததாக பார்க்கின்றோம் ஆனவரா இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வந்து கன்னியிடம் பிறந்து பரிசுத்தராக வாழ்ந்து சுமார் முப்பது வயதில் ஞானசனம் விடுத்து நாற்பது நாட்கள் ஜபித்து பிசாசனால் சோதிக்கப்பட்ட பின்பு அவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் ஆகவே சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து முதல் முதலாக அதை செய்து சரித்திரத்தை ஆரம்பித்து வைக்கின்றார் அடுத்ததாக அவரால் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டதான அப்போசலர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தனர் வெந்தயோஸ் நாளிலே சபை ஆனது ஆரம்பிக்கப்பட்டது ரொம்ப முக்கியமானது சபை என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று நம்மளை யாராவது கேட்டால் நாம் மிக தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் அது பெந்தகோஸ்த நாளிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று ஆகவே பெந்தகோஸ்த நாளிலே முதல் முதலாக அப்போசன் ஆகிய பேதர் பிரசங்கித்தார் அதை தொடர்ந்து அனைத்து அப்போசர்களும் பிரசங்கித்தார்கள் இவனமாக இயேசு கற்றுக் கொடுத்த முறையின் அடிப்படையிலே அப்போசர்கள் சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்தார்கள் அதற்கான வேத வசன ஆதாரங்கள் அதில் இருக்கின்றன மேலும் அதை குறித்து நாம் படிக்க வேண்டும் என்றால் அப்போ நடவடிக்கை முழுவதுமே அப்போ சிலர்கள் எவ்வளமாக சுவிசேஷம் அறிவித்தார்கள் என்பதுடைய செய்திதான் அடுத்ததாக ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் அறிவித்தனர் ஆதி கிறிஸ்தவர் என்று சொல்லும் போது அப்போ சிலர்கள் இயேசுவால் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவனிடம் பயிற்சி பெற்ற அப்போ சிலர்கள் சுவிசேஷம் சொல்ல ஆரம்பித்ததில் இருந்து இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் கிறிஸ்தவர்களாக கருதப்பட்டார்கள் அல்லது விசுவாசிகளாக கருதப்பட்டார்கள் அவர்கள் அன்று தொடங்கி சுவிசேஷம் அறிவிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அத ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் அவசரமும் எட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் அவசரத்திலே பார்க்கலாம் குறிப்பாக எட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் அவசரத்தை படிக்கின்றேன் சிதறி போனவர்கள் எங்கும் தெரிந்து சுவிசேஷ வசனத்தை பிரசங்கித்தார்கள் அதாவது சிதறி போனவர்கள் என்று சொல்லும் போது எட்டாம் அதிகாரத்துடைய பின்னணியை பார்க்கும் போது ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஸ்தேவான் கொல்லப்படுகிறார் தேவான் கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து எருசிலேம் யூதயா போன்ற பகுதிகளில் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் மீது மிக கொடியதான நெருக்கடிகள் உண்டானது ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் சிதறி ஓடினார்கள் கிடைத்த இடமெல்லாம் சிதறி போகும்போது அந்த மக்கள் சுயசேத்தை சொன்னார்கள் அல்ல ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் என்னன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு நான் இந்த இடத்துல எந்த சபை பிரிவு என்று கூட சொல்லவில்லை கிறிஸ்தவர்களுக்கு பொதுவான வார்த்தையின் அடிப்படையை பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு இருக்கிற எத்தனை கிறிஸ்தவர்களுக்கு சுவிசேஷம் என்றால் என்ன ஒருவரிடம் எப்படி சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எப்ப தெரியுமா என்பது கேள்விக்குறி பலருக்கு சுவிசேஷம் என்று தெரியாது ஒருவேளை தெரிந்திருந்தால் கூட அதை சொல்ல தெரியாது ஆனால் ஆச்சரியம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அப்போ சிலர்களுக்கு பயிற்சி பெற்ற சாதாரண மக்கள் சாதாரண குடிமக்கள் அவர் சிதறி ஓடும்போது கூட இயேசு கிறிஸ்துடைய சுவிசேஷத்தை சொல்லிக்கொண்டே ஓடினார்கள் சென்ற இடமெல்லாம் சொன்னார்கள் ஆகவே சபை வளர்வதற்கு அது மிக மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தது அப்போ சிலர்கள் எல்லா இடமும் போக முடியாது பன்னெண்டு பேர் தான் உண்டு ஆனால் சபையின் மீது வந்த துன்பத்தை நிமித்தம் சிதறி ஓடினவர்கள் எங்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்ததாக நாம் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு கட்டளை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் 
பதினெட்டு முதல் இருபது மத்தேயு இருபத்தெட்டு பதினெட்டு முதல் இருபது அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளை சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவிய நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானசாரம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தில் முடிவு பெறியந்த சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன் என்றார் ஆமே இப்படி சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு ஆனோர் கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார் அதில் குறிப்பாக இந்த மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தெட்டு பதினெட்டு முதல் இருபது வசனத்தை என்ன சொல்லுவோம்னா ஆங்கிலத்திலே இந்த கிரேட் கமிஷன் என்று சொல்லுவாங்க அல்லது மாபெரும் கட்டளை என்று தமிழில் சிலர் சொல்வார்கள் அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் ஆண்டவர் மனிதனுக்கு கொடுத்த கட்டளைகளிலே எல்லாவற்றிலும் பிரதான கட்டளை இந்த கட்டளை தான் நாங்கள் பல ஏற்பாட்டில் படிக்கும்போது பத்து கட்டளை என்று படிப்போம் அது யூதர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த கட்டளைகள் ஆனால் இந்த கட்டளை அவை எல்லாவற்றுக்கு மேலான கட்டளை ஏனென்றால் மோசைக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த பத்து கட்டளை என்பது இஸ்ரேல் மக்களுக்கு மட்டுமானது ஆனால் இங்கே கொடுத்திருக்கிற இந்த மாபெரும் கட்டளை ஆகிய இந்த கிரேட் கமிஷன் என்பது எல்லோருக்குமான கட்டளை உலகமும் சொல்ல வேண்டிய கட்டளை உலகமும் செல்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கான கட்டளை ஆகவே இதை ஒரு பெரிய கட்டளையாக நாம் கருதுகின்றோம் அடுத்ததாக பூமியின் கடைசி பரியந்தவும் சாட்சிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று அப்போ சில ஒன்று எட்டிலே சொல்லப்பட்டுள்ளது பரிசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதையா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் கடைசி பரிய பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்றார் இவ்விடமாக நாம் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் சாட்சியாக இருப்பதற்கு ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார் அந்த கட்டளையை புரிந்து கொண்ட அப்போ சிலர்கள் எங்குமே சுவிசேஷத்தை சொன்னார்கள் முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்கள் சிதறி ஓடிய போது கூட சுவிசேஷத்தை சொன்னார்கள் ஆகவே அந்த கட்டளைக்கு நாங்க ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு மீண்டும் வரும் வரை இதே சுவிசேஷத்தை சொல்வதற்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் நாம் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் துரதிருஷ்டம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு சுவிசேஷம் என்னவென்று தெரியாது ஆகவே அவர்களுக்கும் சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டிய நிலையிலே தான் நாம் இருக்கிறோம் ஆகவே இந்த கட்டளை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது சுவிசேஷம் அறிவிப்பது கிறிஸ்தவனின் கடமை பொதுவாக இன்னைக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது நல்ல கிறிஸ்தவர்கிட்ட கூட அதாவது வேதத்தை அறிந்தவர்கள் ஜபிக்கிறவர்கள் ஆலயத்துக்கு போகிறவர்கள் அல்லது கிறிஸ்தவத்தினுடைய நம்பிக்கைகளை ஓரளவு தெரிந்தவர்கள் இவங்களுக்கிட்ட கூட இருக்கிற ஒரு மூட நம்பிக்கை என்னவென்றால் சுவிசேஷம் அறிவிப்பது ஏதோ பாஸ்டர் வேலை நம்முடைய வேலை இல்லை என்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது இதே போல் ஒரு தவறான கருத்து எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா வேத வசனங்களை படிக்கும்போது ரோமர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு படிப்போம் ரோமர் ஒன்று பதினாலு பதினைந்து கிரேக்கருக்கும் மற்ற அந்நியர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் மூடருக்கும் நான் கடனாளியாக இருக்கிறேன் ஆகையால் ரோமாபுரியில் இருக்கிற உங்களுக்கு என்னால் இயந்த மட்டும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன் பாருங்க பவுல் சொல்றாரு நான் கடனாளியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் கடன் வாங்குற போல கடனை வாங்கினோன்னா திரும்ப கொடுக்கணும் இல்லா சவ்விதமான மனநிலை அதாவது எப்படியாவது சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும் என்கிற அந்த மனநிலையை அவர் கா காட்டுகிறார் அடுத்ததாக அது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது ஒன்று குறைஞ்ச ஒன்பது பதினாறு சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கித்து வந்தும் மேன்மை பாராட்ட எனக்கு இடமில்லை அது என்மேல் விழுந்த கடமையாக இருக்கிறது சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கியாதிருந்தால் எனக்கு ஐயோ ஆகவே அது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய கடமை இட் இஸ் எ டியூட்டி பவுண்ட் நம்ம எந்த வேலையில் இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு பல வேலைகளில் பல்வேறு கிறிஸ்தவர் பல வேலைகளில் இருக்கலாம் தவறொன்றும் அல்ல ஆனால் சுவிசேஷம் கூட நம்முடைய ஒன் ஆஃப் த டியூட்டி 
அது அடிப்படை கடமைகளில் ஒன்றாக அது இருக்கிறது அடுத்தது சுவிசேஷம் அறிவிப்பது நமது அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது உதாரணத்துக்கு நம்ம எளிதாக சொல்லிடலாம் ஐ லவ் காட் ஐ ஐ லவ் மை ஜீசஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த உண்மையான அன்பு எப்போது வெளிப்படுகிறது என்றால் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் போதுதான் ரெண்டு குறைந்தியர் ஐந்து பதினான்கு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது ஏனென்றால் எல்லாருக்காகவும் ஒருவரே மறித்திருக்க எல்லாரும் மறித்தார்கள் என்றும் இந்த வசனத்தினுடைய முதல் பகுதியை பாருங்க கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது நெருக்கி ஏவுறனா அது இருக்க விடாது கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுறனா இட் இஸ் அ மோட்டிவேஷனல் ஃபோர்ஸ் பொதுவாக ஒன்றே கவனமாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு பலர் சுவிசேஷ பணிக்கு வருவாங்க நான் பலரிடம் பேசியிருக்கிறேன் சிலர் கருத்துடைய ஊழியத்தை செய்வாங்க எதுக்கு செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இல்லை நம்ம சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யாமல் இருந்தால் நம்ம நரகத்து போயிடும் இல்லை என்கிற ஒரு பயம் அது சரியான மோட்டிவேஷனாக என்றால் கேள்விக்குறி இனி சிலருக்கு பிறருடைய தூண்டுதலில் வருவாங்க அவங்க அவங்க போகிற சபையில் உள்ள ஊழியர்கள் அவங்கள உற்சாகப்படுத்தி தூண்டி வருவாங்க தவறொன்றும் இல்லை அப்படியாவது அவங்கள அதை செய்ய வேண்டும் ஆனால் எல்லாவற்றை விட சிறந்த ஒரு தூண்டுதல் என்னவென்றால் கிறிஸ்து நண்பர் நம்ம எரி நெறி நெ நெறிக்கு ஏவ வேண்டும் ஆண்டவர் எனக்காக தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுத்திருக்கிறார் அந்த அன்பு நம்மளை எரி நெறிக்கு ஏவுற அப்படின்னாலே நாம் ஊழியத்துக்கு வர வேண்டும் அல்லது ஊழியத்துக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கே நான் முழு நேர ஊழியம் என்கிற அந்த வார்த்தையில் சொல்லவில்லை சுவிசேஷத்தை நாம் அறிவிக்க வேண்டும் அதுதான் நமக்கு மோட்டிவேஷனல் ஃபோர்ஸாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துடைய அன்பு நம்மளை நெறிக்கு ஏவ வேண்டும் என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது ரோமர் ஒன்று பதினாறு அடிப்படையில் சுவிசேஷத்தை குறித்து வெக்கப்பட தேவையில்லை ஒன்று பதினாறு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெக்கப்படேன் கிறிஸ்துடைய சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஒருத்தர் வெக்கப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதன் அதை சொல்வதற்கு வெக்கப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ரொம்ப முக்கியம் பல வேளைகளில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னவனுமாக பல கிறிஸ்தவர்கள் சுவிசேஷத்தை சொல்வதற்கு தயங்குறதுக்கு ஒரு காரணம் அவங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற வெக்கம் அது என்ன வெக்கப்பட இருக்கிறது இயேசு எனக்காய் மறித்து உயிர்த்தெழுந்தார் அதை நம்புகிறேன் அந்த நம்பிக்கையினால என்ன பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுக்கிறது இதுதான் மெசேஜ் இதை நம்ம நம்ம யாருக்கையும் சொல்லலாம் நீ ஏப்பா கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேன்னு ஒரு ஆள் நம்மகிட்ட கேட்டால் ஆமாம் ஏன் நான் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்காக என்னுடைய பாவத்துக்காக இயேசு மறித்தார் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த நம்பிக்கையின் மூலம் என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஆகவே நான் கிறிஸ்தவராக இருக்கிறேன் இந்த எளிய நம்பிக்கை இந்த எளிய செய்தியை சொல்வதற்கு நமக்கு என்ன வைக்கப்படணும் ஆகவே அதை குறித்து நான் வைக்கப்பட வேண்டிய தேவையில்லை அடுத்ததாக உக்ரான தூவம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்பது ஏழு ஒன்பது பதினேழு பண்ணிக்கோ ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்பது பதினேழு நான் உற்சாகமாய் எப்படி செய்தால் எனக்கு பய பலன் உண்டு உற்சாகம் இல்லாதவனாய் செய்தாலும் உக்ரான உத்தியோகம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதே உக்ரான என்னன்னு தெரியுமா அதாவது பழைய காலத்தில் ஒரு எஜமான் அவனுக்குள்ள சொத்துக்களை எல்லாம் கவனிப்பதற்கு ஒரு பிரதானமான ஒரு ஒரு பணியாளனை வைப்பார் அதை கிரீக்கு மொழியில் ஒய்கானவஸ் என்று சொல்லுவாங்க அல்லது தமிழில் வீட்டு விசாரணைக்காரங்கிற வார்த்தை உண்டு அல்லது உக்கரணக்காரங்கிற வார்த்தை உண்டு அதாவது அந்த எஜமானுடைய அனைத்து சம்பத்துகளையும் முறைப்படி நிர்வகித்து அவனுக்கு நல்ல ஒரு லாபத்தை கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்த உக்கரணக்காரனுக்கு உண்டு அதுபோல நம்முடைய தேவனை நாம் எஜமானாக க எஜமானனாக கருதுவோமானால் அவருடைய பணியாளர்களாக நாம் இருக்கிறனா கர்த்தோடைய பணியை குறிப்பாக சுவிசை சொல்கிற செய்தி பணியை செய்வதற்கு நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அது கட்டாயமாய் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது அது உண்மையாக செய்ய வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறதை பார்க்குறோம் அது மட்டுமல்ல இந்த கொடுத்த கடமைகளில் நாம் உண்மையாக இருப்பது கிறிஸ்தவனின் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்திலும் வளர்ச்சியை கொடுக்கும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் வளர்கிறோம் என்பதுக்கு அதாவது பொதுவாக அரை வேலைகளை சில கேட்பாங்க நான் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே வளர்கிறேன் என்பது எப்படி கண்டுபிடிப்பது அந்த கேள்வி சற்று கடினமான ஒரு கேள்வி 
அதுக்கு பல்வேறு விதமான பதில்களை கொடுக்க முடியும் ஒன்று சிலர் சொல்லுவாங்க கனி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவாங்க நல்லது கனி கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் நாம் கனி கொடுப்பதற்கு நேராக வளர்கிறேனா அப்படி எப்படி பார்க்குறேன்னால் நாம் சுவிசேஷம் சொல்ல ஆரம்பிப்பதிலிருந்து தான் நம்முடைய வளர்ச்சி ஆரம்பிக்கிறது அதாவது வளர்ச்சி இந்த சென்ஸ் அவுட்வர்ட் சீன் நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை படித்து தியானிக்க தியானிக்க அவர் நாம் வளர்வோம் ஆனால் நான் வளர்ந்து கொண்டு இருப்பேன் என்பதை பிறர் எப்படி காண்பார்கள் நான் வளர்வதை பிறர் காண்பதற்கு இருக்கிற முதல் வழியே நான் பிறருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லுவதுதான் ஆகவே சுவிசேஷம் அறிவிப்பது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு ஒரு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது என்று கருதலாம் அடுத்ததாக இன்றைக்கு சுவிசேஷம் தீவிரமாய் அறிவிப்பதின் முக்கியத்துவம் இப்போ சுவிசேஷத்தை எவ்வளோ வேகமாக சொல்லுது சுவிசேஷம் சொல்லணும் சுவிசேஷம் சொல்லணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம அதை எப்படி இந்த அல்ல ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லலாம் அல்லது வெலாசிட்டின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஸ்பீட் என்று சொல்லலாம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்றால் முதலாவது நாம் அறிய வேண்டியது ஆத்மா வெளியேறப்பட்டது மற்ற மார்க்கு சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தாறாம் வருஷத்தை படிக்கும்போது மனிதன் உலக முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அதனால் அவனுக்கு லாபம் என்ன அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு மனிதனுடைய ஆத்மா வெளியேறப்பட்டது ஆண்டோரா இயேசு கிரசி எவ்வளோ அழகான ஒரு ஒப்பீடை சொல்கிறார் இந்த உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் நேற்றைய விதத்தில் நம்முடைய நாடு சந்திராயனுக்கு ராக்கெட் விட்டுருக்கிறது நல்லது நாம் எல்லாம் சந்தோஷம் பண்ணுறோம் உலக விஞ்ஞானிகளே அதை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க ஆனால் இப்படி பாருங்கள் உலகத்தில் இருக்க அண்ட சராசரங்கள் அனைத்தையுமே நாம் கைக்குள்ளே கொண்டு வந்தாலும் நம்முடைய ஆத்மா இழந்து போகுமானால் அதனால் நமக்கு என்ன லாபம் ஆகவே ஆத்மா வெளியேறப்பட்டதாக இருக்கிறது அடுத்தது இவ்வளவு வாழ்க்கை குறுகிறது இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் நூறு வருஷம் இல்லை எழுபது நிமிஷம் எழுபது வருஷம் பலத்தின் மீதியால் எண்பது வருடம் சில வேளைகள் நூற்றி இருபது வருடங்கள் மோசை வாழ்ந்திருக்கிறார் ஆதி ஆகமத்திலே சிலர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரை சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரை தோராயமாக வாழ்ந்திருக்கிறார் ஆயிரம் ஆண்டுகளை நெருங்கி சரி இப்போது கேள்வி இந்த எல்லாவற்றையும் சேர்த்து தான் வசனம் சொல்லுது நம்முடைய வாழ்க்கை குறிகிறது வசனத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை புல்லு கூப்பிடப்பட்டுள்ளது புல்லு காலையிலே அது வெட்டி வெயிலில் போட்டுன்னா காஞ்சிரும் பூ காலையில் மலரும் சாயங்காலம் உலர்ந்து போகும் இதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை சரி இப்போ ஒரு கேள்வி இந்த ஒப்பீடை எதற்கானவர் கொடுக்குறார் அது என்னவென்றால் நம்ம நித்தியத்தில் நிலையாக நீண்ட வாழ்வு முடிவில்லாத வாழ்வை நம்ம ஆண்டவரோடு வாழ இருக்கின்றோம் அந்த வாழ்க்கை ஒப்பிடுவோமானால் அதாவது நம்ம எண்ணிக்கையில் சொன்னா லட்சோப லட்சம் ஆண்டுகள் சொல்லலாம் ஆனால் லட்சோப லட்சம் ஆண்டுகள் முடிந்து போவதா இல்லை அல்லது கோடாரி கோடு ஆண்டுகள் என்று சொல்லலாம் அதோடு முடிவதா இல்லை நித்திய நித்தியமாக முடிவில்லாத காலங்கள் நிலையாக நிரந்தரமாக நம்மை மீட்ட ஆண்டவரோடு வாழ இருக்கிறோம் அந்த வாழ்க்கையை ஒப்பிடும் போது இந்த உலக வாழ்க்கை மிக மிக குறுகினது ஒரு பூ காலையில் பூத்து சாயங்காலம் மலுவதுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது மனிதனுடைய வாழ்க்கை எல்லா மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் ஆகவே இவ்வளவு வாழ்க்கை குறுகிற அப்படின்னாலே நம்முடைய வாழ்க்கையும் குறைகிறது ஆக நாம் சுவிசை சொல்லணும் நாம் சொல்ல போற மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் குறைகிறது இன்றைக்கு இருக்கிற மனிதன் நாளைக்கு இருக்க மாட்டான் அப்போ ஒருவேளை அவருக்கு நாம் சுவிசை சொல்லாமல் விட்டுருந்தோம் என்றால் அது உண்மையிலே நமக்கு வலியாகத்தான் இருக்கும் ஐயோ இந்த மனுஷன் தெரிந்தவனாக இருந்தான் நண்பனாக இருந்தான் உறவினனாக இருந்தான் அவனுக்கு நாம் சுவிசேஷம் சொல்லாமல் விட்டு விட்டோமே அது ஆகவே உலக வாழ்க்கை குறுகிறபடினாலே நாம் சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது நித்தியத்தின் நிச்சயம் நித்தியத்தின் நிச்சயம் என்றால் இன்றைக்கு அநேக நம்மளை கேட்பாங்க இந்த உலகம் முடிந்த பின்பு இன்னொரு வாழ்க்கை உண்டா என்று இது பொதுவாக எல்லா மனுஷனும் இவ்வளவு விசுவாசிகளுக்குள்ளே சிலந்த கேள்வி மறைமுகமாக இருக்கும் இந்த உலகத்துக்கு பிறகு இந்த ஒரு வாழ்க்கை உண்டா என்று ஏன்னா இன்னைக்கு உலகத்தில் உள்ள தத்துவங்களும் உலக விஞ்ஞானமும் என்ன சொல்றது 
இந்த உலகத்தில் நம் வாழ்ந்து மறித்தவனால் நம்முடைய பூத உடல் மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி கலந்து விட்டது என்றால் அதன் பின்பு ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது இது உலக தத்துவம் உலக ஞானம் ஒருவேளை உலக விஞ்ஞானம் என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை மிக தெளிவாக சொல்கிறது நித்தியமானது நிச்சயமானது அது தத்துவ ரீதியாக நம்மளை கிறிஸ்தவ தத்துவத்தில் இப்படி கூட சொல்ல முடியும் இந்த பூமியிலே நாம் பிறப்பதற்கு முன்பாக பத்து மாதங்கள் தாயின் வயிற்றில் இருந்தோம் அப்படியானால் இந்த உலகம் முடிந்த பின்பு இந்த ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு உண்டு எப்படி இந்த பூமியிலே பிறப்பதற்கு முன்பாக நாம் சில மாதங்கள் தாயின் கருவில் இருந்தோமோ அதுபோல இந்த பூமியிலே விட்டு நாம் செல்லும் போது இன்னொரு வாழ்க்கை நமக்கு காத்திருக்கிறது அது நித்தியமானது அது நிச்சயமானது என்று வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக நியாய தீர்ப்பின் எச்சரிப்பு எவ்வளைய ஒன்பது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் அதை படிக்கின்றேன் அன்றியும் ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே பாருங்க நியாய தீர்ப்படைவது நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலக வாழ்க்கை முடிந்த பின்பு மனித நியாய தீர்ப்பை சந்திக்க வேண்டும் ஆகவே நியாய தீர்ப்பு நிச்சயமானதுபடினாலே நாம் சுவிசேஷத்தை தீவிரமாக அறிவிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இயேசுவின் வருகை நிச்சயம் இதுவும் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் கேட்பாங்க இயேசு வருவார் வருவார் என்று சொல்கிறாங்களே இன்னும் வரலையே பலவேளை நல்ல கிறிஸ்தவர்கள் இதை கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்க தெரியுமா இப்படிதான் நம்ம இதெல்லாம் நம்புகிறோம் அது இருக்கட்டு பட் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக சீக்கிரம் வராறு சீக்கிரம் வராருன்னு சொல்லி ஆண்டுகள் போகிறதே ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் நம்முடைய கேலண்டர் அடிப்படையில் வரமாட்டார் நம்முடைய கேலண்டர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆண்டு ஆனது உண்மை ஆனால் அவர்கிட்ட ஒரு கேலண்டர் உண்டு அவருக்குன்னு ஒரு நாள் உண்டு அவருக்குன்னு ஒரு நாடி உண்டு அதில் இம்மி அளவு மாறாமல் வருவார் அது நம்ம எங்கே பார்க்கலான்னா அதுக்கு ஒரு சான்றை கூட நம்ம எடுக்க முடியும் எல்லாத்தையும் நாலு ஐந்து நாலு ஐந்து படிக்கிறேன் காலம் நிறைவேறின போது ஸ்திரீடத்தில் பிறந்தவரும் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழானவருமாகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார் பாருங்கள் காலம் நிறைவேறின போது பழையற்பாடில் ஏராளமான தீர்க்க தரிசனங்கள் மேசியா இந்த உலகத்தில் வருவார் பிறப்பார் கன்னியிடம் பிறப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது ஆனால் ஆண்டுகள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் சென்றது பல நூற்றாண்டுகள் ஆனது ஆனால் இந்த வார்த்தை தவறவில்லை அந்த வார்த்தை சொன்னபடியே இயேசு பிறந்தார் ஸ்திரீயிடம் பிறந்தார் கன்னியிடம் பிறந்தார் ஆக இயேசுடைய முதல் வருகை இம்மி அளவு மாறாமல் ஒரு க்ஷணப்பொழுதும் மாறாமல் ஒரு நொடிப்பொழுதும் மாறாமல் ஒரு நாள் கூட மாறாமல் நடந்தது அதுபோல இயேசுடைய இரண்டாம் வருகையும் அவர் குறித்த நாளிலே காலம் நிறைவேறும் போது எந்தவித மாற்றம் இல்லாமல் வரும் ஆகவே இயேசுடைய வருகை நிச்சயமாக இருக்கிறபடினாலே சுவிசேஷம் அறிவிப்பது மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது அடுத்ததாக நரகத்திலிருந்து ஒரு வேண்டுதல் நரகத்திலிருந்து வேண்டுதல் போது லூக்காலிருந்த சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் முப்பத்தொன்று வசனங்களை நம்ம படிப்போமானா அங்கே ஒரு சம்பவத்தை ஆண்டவராக இயேசுக்க சொல்கிறார் அது எந்த சம்பவம் என்றால் ஐஸ்வர்யவான் ஒருவனுடைய வீட்டிற்கு முன்பாக லாசர் என்கிற ஒரு வயதானவன் இருக்கின்றான் அவன் நோய் பிடித்தவன் கூட அவருக்கு உணவு கிடையாது ஆனால் இருவரும் மறித்த பின்பு ஒருவன் ஆபிரம் படிக்கு செல்கிறார் இன்னொருவன் நர பாதாளத்தை செல்கிறான் யாரு அந்த ஐஸ்வர்யவான் அந்த பாதாளத்தில் இருந்து பாதாளத்தின் வேதனை அனுபவிக்கும் போது அவனுக்கு பூமியிலே உள்ள காரியங்கள் ஞாபகத்து வருகிறது லாசருடைய ஞாபகத்து வருகிறது அவருடைய சொந்த சவருடைய ஞாபகம் வருகிறது அங்கிருந்து அவன் வேண்டுதல் செய்கிறான் எனக்கு விடுதலை தாரம் என்று அது வாய்ப்பு இல்லை என்று அறிந்த போது இன்னொரு விடுதலை கேட்குறான் என் சவர்களாவது இந்த அக்கி இந்த பாதாளமான இந்த வேதனையான இடத்துக்கு வராதபடி அவர்களுக்கு 
நீர் ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்க பாருங்க நரகத்தில் போன பின்பு தான் அல்லது பாதாளத்தில் போன பின்பு தான் மனிதனுக்கு மீட்பினுடைய அவசியம் அறிய வருகின்றான் குறிப்பாக அவனுடைய உறவினருடைய மீட்பை குறித்து அறிய வருகின்றான் உறவினருடைய மீட்பினுடைய முக்கியத்தை குறித்து அறிய வருகிறான் ஆகவே சில இறையாளர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த நரகத்திலிருந்து அவனுடைய கூப்பிடுதலை லவ் லெட்டர் ஃப்ரம் ஹெல் என்று சொல்லுவாங்க ஒரு அன்பின் கடிதம் நரகத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அவனுடைய அன்பு அவனுடைய சௌரமே உள்ள அவனுக்கு அன்பு அப்போதான் வருகிறது ஆகவே ஆனால் அந்த வாய்ப்பு அவனுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை ஆகவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நரகத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் ஒருவேளை இப்படித்தான் சத்தம் போடுவார்கள் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு செல்லாமல் இருப்பதற்கு நாம் நம்முடைய உறவினர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஆகவே சுவிசேஷம் தீவிரமாக அறிவிப்பது முக்கியத்துவத்தில் நம்ம ஆறு பாயிண்ட்களை பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்ததாக இந்த சுவிசேஷம் எப்படி விரிவடைவது என்பதை அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிக் என்று சொல்ல முடியும் ஆண்டவர் எதை நேர்த்தியாக செய்கிறவர் ஏறுவது ஆணவர் என்று செய்கிறவர் அல்ல மரம் போல் செய்கிறவர் அல்ல சகலத்தையும் அவர் நேர்த்தியாக செய்தார் உலகத்தை படைக்கும் போதும் அவர் நேர்த்தியாக படைத்தார் சபையை ஸ்தாபித்த போது அவர் மிக சிறப்பாக அதை ஸ்தாபித்தார் அதே நேரத்திலே அந்த சபை எப்படி உலக வேண்டும் செல்ல வேண்டும் என்கிற இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் என்று சொல்லுவேன் இல்ல நம்ம ஒரு வீடு கட்டுவது முன்பாக ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போடுவோம் இப்படி தான் செய்யணும் அதுதான் நம்மளை வழி நடத்தும் அதன்படி செய்யும் போது அந்த வீடு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நினைச்ச உடனே செய்ய முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் இந்த உலகளாவிய சபையை கட்டும் போது அதற்கான ஸ்ட்ராட்டஜி அது எப்படி விரிவடைய வேண்டும் அது எப்படி போக வேண்டுங்கிற ப்ளூ பிரிண்டை ஒன்றா அப்போ சில ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே சொல்கிறார் அதை படிப்போம் பரிசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைந்து எருசிலேமிலும் யூதயா முழுவதிலும் சமரியாவிலும் பூமியில் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் என்றார் இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ நம்முடைய மைண்டில் இஸ்ரோட மேப்பை எடுத்தோம்னா அவர் அழகாக சொல்லார் முதல்ல சுவிசை எங்கப்படுமா நீங்கள் பரிசுத்தாவினால் பலப்படுத்தப்பட்ட உடனடியாக நீங்கள் முதலாவது சுவிசை அவருக்கு வேண்டி எருசலியம் எனக்கு நம்ம ஆங்கிலத்தில் தான் ஜெருசலியம் என்று சொல்லுவோம் எருசலியம் பகுதியில் சுவிசையத்தை அறிவிக்கணும் அடுத்தது அதனுடைய சுற்று வட்டாரமாக இருக்கிறதான யூதயா அதாவது எருசிலியம் என்பது பட்டணம் அதனுடைய மாகாணம் அல்லது மாவட்டம் என்றால் அது யூதயா பகுதியை குறிக்கிறது இந்த யூதயாவிலே நீங்கள் சுவிசேஷத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும் நைபரி அடுத்தது சபாரியா சபாரியா என்பது அடுத்த மாவட்டம் அல்லது அடுத்த மாநிலம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அங்கே சுவிசே செல்ல வேண்டும் அடுத்தது நீங்கள் சபாரியா மட்டும் இருந்துடக்கூடாது பூமியின் கடைசி பரியந்தம் அப்படியானால் அடிப்படையில் ரோம சாம்ராஜ்யம் முழுவதும் சுவிசேஷம் சொல்லணும் ஆனால் ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்கு மட்டும் அல்ல இது உலகத்துடைய கடைசி பரியந்தம் உலகத்துடைய எல்லை எங்கும் ஆண்டுடைய கிருவை நாளே இந்த வார்த்தையின்படி சுவிசேஷம் எரிசலிவிலே பெந்தேவஸ் நாளில் ஆரம்பித்தது எரிசலிவில் இருந்து அது யூதய பகுதிகளிலே பரவியது அங்கிருந்து எட்டாம் அதிகாரத்தை படிப்போம் நான் அப்போது எட்டாம் அதிகாரத்தில் படிக்கும்போது அது சமாரியா பகுதிக்கு சென்றது அடுத்த பத்தாம் அதிகாரத்தில் போகும்போது அது புறஜாதிகளுடைய பக்கத்தில் போயிடுச்சு யோப்பா பட்டணத்தில் கொரோனாலியை வீட்டுக்கு போகும்போது அது புறஜாதிகளுடைய பட்டணத்துக்கு போயிடுச்சு அடுத்தது ஆண்டோர் பவுலை அழைத்து ரோமா பேரரசு எங்கும் கொண்டு போயிட்டார் ரோம பேரரசு மட்டும் இல்லை அது கடந்து அது சென்றதாக சொல்கிறார்கள் முதல் நூற்றாண்டுக்குள்ளாகவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆகவே ஆண்டோர் வகுத்து அளித்த அந்த திட்டத்தின்படி சுவிசேஷம் மிக நேர்த்தியாக பரவியது இந்த இதனால் தான் இதே வசனத்தை ஆதாரமாக இன்றைக்கு சிலர் ஒரு ஒரு டீச்சு கொடுப்பாங்க என்னன்னா உங்கள் ரோட்டில் அது இருக்குது எருசலேம் என்பது நம்முடைய வீட்டு கூப்பிடும் அப்படின்னா நாம் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு இருந்தோம் என்றால் முதலாவது நம்முடைய வீட்டாருக்கு சுவிசேத்து சொல்ல வேண்டும் அடுத்த யூதேயா அண்டை வீட்டார் பக்கத்து வீட்டில் உள்ள அண்டை வீட்டார் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு 
சொல்ல வேண்டும் அடுத்த சமாரியா நம்முடைய தேசம் அல்ல மாநிலம் அல்ல நம்முடைய முழு தேசத்தை இந்திய தேசத்தை சொல்லலாம் அடுத்தது பூமியின் கடைசி வரியந்தம் உலகம் வந்து சுவிசேஷத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டியது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய குடும்பம் இருக்கிறது கடமையாக இருக்கிறது நமது குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட்டு பின்பு அண்டை வீட்டார் ஊரார் தேசத்தவர் என சுவிசேஷம் வளரும்போது அநேக ரட்சிப்படைய ஏதுவாகும் இவனுமாக சுவிசேஷம் எப்படி வளர்ந்து பெருகு என்பதை அவனுடைய வார்த்தையிலே ஆண்டவரே நமக்கு திட்டமிட்டு கொடுக்கிறார் அதனால் இதை இன்னொரு விதத்தில் கூட அப்ளை பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு லோக்கல் சர்ச்சும் முதலாவது தன்னுடைய சுவிசேஷ பணி பக்கத்தில் செய்யணும் அடுத்து அதை விரிவெடுத்து கொண்டே போக வேண்டும் இதுதான் ஒவ்வொரு சபைக்கு உள்ள திட்டம் அதனால தான் அந்த மிஷ மிஷியாலஜியில் படிக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மைக்ரோ மிஷன் அண்ட் மேக்ரோ மிஷன் சொல்லுவாங்க மைக்ரோ மிஷன் என்பது ஒவ்வொரு சபையும் தன்னை சுற்றி இருக்கிற இடத்துல செய்வது அதான் இவாஞ்சலிசம் வித்திருந்த ரீச்சபிள் ஏரியா அதுதான் மைக்ரோ மிஷன் மேக்ரோ மிஷன்னா ஃபார் ஃபார் அவே ஃப்ரம் த லோக்கல் சர்ச் ஒரு சபையானது தன்னுடைய மிஷன் பணியை சுற்றோட்டாரத்தில் செய்யணும் அது மேக்ரோ மிஷன் அதுக்கு இருக்கணும் நம்ம பைபிளில் படிக்கும்போது அந்தியோகிய சபை அதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் அவங்க ரொம்ப நேர்த்தியாக மைக்ரோ மிஷனும் செய்தாங்க மேக்ரோ மிஷனும் செய்தாங்க மைக்ரோ மிஷனில் சுற்றோட்டாரத்தில் சுவிசேஷம் செய்தாங்க மேக்ரோ மிஷனில் அப்போஸ் இல்லை பவுல்ட மிஷனரி பணியை அவங்க தான் முதல் முதலாக நிதி கொடுத்து தாங்குறாங்க அவங்க ஒவ்வொரு சபைக்கும் அது இருக்கணும் சில வேலைகளில் சில சபைகள் செய்கிற தவறு என்னென்னா மைக்ரோ மிஷனில் நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் மேக்ரோ மிஷன் இருக்காது தூரத்தில் உள்ள மிஷினரிகளை தாங்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி சில சபைகளில் மேக்ரோ மிஷன் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா நூறு மிஷினரியும் தாங்குவாங்க தூர இடத்துல உள்ள மிஷினரி தாங்குவாங்க பட் லோக்கலில் இவாஞ்சலிசத்தில் செய்ய மாட்டாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது ரெண்டுமே ஆபத்தானது ஸோ ஒவ்வொரு சபையும் மைக்ரோ மிஷனும் இருக்கணும் மேக்ரோ மிஷனும் இருக்கணும் அண்டை அண்டை பகுதியிலும் சுவிசேஷம் சொல்லணும் அப்பால் உள்ள இடங்களுக்கும் சுவிசேஷத்தை சொல்வதற்கு மிஷினரிகளை அனுப்ப வேண்டும் அல்லது தாங்க வேண்டும் அடுத்தது சுவிசேஷமும் சபை ஊழியமும் நான்காவது பக்கத்தில் இருக்கிறது உங்கள் நோட்டில் நான்காவது பக்கம் ஊழியத்தின் வாய்ப்பு அதாவது எபேசிய நான்காம் அதிகாரம் பன்னெண்டு பதிமூணு சொல்லுங்க எபேசிய நான்கு பன்னெண்டு பதிமூணு பரிசுத்த வான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி உரித்தி அடைவதற்காகவும் அவர் சிலரை அப்போசலராகவும் சிலரை தீர்க்க தரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் பாருங்க சுவிசேஷ பணி என்பது சபைக்கு ஒரு ஊழிய செய்வதற்கான வாய்ப்பாக இருக்கிறது அடுத்ததாக சபை வளர்ச்சிக்கு அதுதான் அடிப்படை சுவிசேஷ பணியில் சபை வளர வேண்டும் என்றால் அதாவது அது எப்படி சொல்ல வேண்டும் சபை வளர்வதற்கு முறையான வளர்ச்சி என்பது சுவிசேஷம் அறிவித்து ஆத்மாக்கள் புதிய ஆத்மாக்கள் சபையில் வருவதுதான் உண்மையான வளர்ச்சி அப்படி வளராமல் சில சபைகள் எப்படி வளரும்னா இருக்கிற குடும்பங்கள்லே குழந்தைகள் பிறந்து 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 அது நம்பர் கூடும் அதை தமாசா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது வீக்கம் நாட் க்ரோத் இல்லை சரீரத்தில் ஒரு காயம் பட்டால் அந்த இடத்துல வீக்கம் அடையும் அது ஒரு வாக்கை வளர்ச்சி போல தெரியும் அது வளர்ச்சி அல்ல அது வீக்கம் ஆனால் வளர்ச்சி என்பது புதிய ஆத்தமாக்கள் சபையில் வர வேண்டும் இல்லை ஸோ சபையினுடைய வளர்ச்சி இருக்க வேண்டும் என்றால் அங்கே சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அதன் மூலம் சபை வளர வேண்டும் ஆகவே இன்றைக்கு இத்தோடு நாம் வகுப்பு நிறுத்திடுவோம் இன்றைக்கு நாம் தியானித்த காரியங்களிலிருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்கள் இருக்குமானால் அதை பயன்படுத்த வளர்ச்சி சபையின் வளர்ச்சியை பற்றி சொன்னீங்க இப்போ வந்து நிறைய சர்ச்சஸ் எப்படி என்ன பண்றாங்கன்னா கேத்தலிக்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் இல்லைன்னா சீச்சில இருக்கக்கூடிய மக்கள் பெந்தேகோஸ்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் அங்கேயே நான் பிலிவர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க 
பட் அவங்களுக்கு வந்து இயேசு கிறிஸ்து கடவுள் என்று தெரியும் அவரு பாவங்களுக்கு மதித்திருக்காரு அப்படின்ற சத்தியம் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க ஆனா அவங்க வந்து விசுவாசிகள் கேட்டகிரில பிப்ளிக்கலா இல்லாம இருப்பாங்க அவங்களை விசேஷம் மறுபடியும் சொல்லி சபைக்குள்ள கூட்டு வராது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க பாக்குறீங்களா நல்ல கேள்வி அது வளர்ச்சிதான் ஏன்னா அத முதல் நூற்றாண்டு சபையில பொதுவாக அவிசுவாசிகள் இல்லை இருந்திருக்கலாம் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ்ல ஆனால் இன்றைக்கு நீங்க கேட்டவனமாக நீங்க கேட்டவனமாக இன்றைக்கு ஒரு லோக்கல் சபை எடுப்போம்னா லோக்கல் சபைனா ஒரு ஸ்தல சபை எடுப்போம்னா அல்ல ஒரு ஊர்ல இருக்க ஒரு சபை எடுப்போம்னா நீங்க சொன்னவனமாக ஒரு சபைக்குள்ளாக ரச்சிக்கப்பட்டவங்களும் இருப்பாங்க ரச்சிக்கப்படாதவங்களும் இருப்பாங்க அவர்களுக்கு நம்ம சுவிஷன் சொல்ல வேண்டும் அது எதற்குள்ள வருகிறது என்றால் அது மைக்ரோ மிஷன்ல தான் வருகிறது ஏன்னா மைக்ரோ மிஷன் வருகிறதுனா அது அண்டை சபை உள்ளடக்கி அண்டையதா அவர்களை நாம் முறைப்படி சுவிஷன் சொல்லி சபையில் சேர்ப்பதுனால அல்லது ட்ரூ பிலீவராக மாறுவதனால சர்ச் குரோஸ் ஏன்னா இப்போ நம்ம சபையை சரீரத்துக்கு ஒப்பிடும் ஏன்னா பைபிளில் கூட சபையை சரீரத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டது நம்முடைய சரீரத்தில் ஒரு டெட் செல் இருக்குன்னு வச்சுடுங்க இட் பிகம்ஸ் சிக் நம்முடைய சரீரத்தில் ஒரு டெட் செல் இருப்பது தான் நோயாக மாறும் அல்டிமேட்லி கேன்சராக மாறும் கேன்சரும் வளர தான் செய்யும் அதுபோல ஒரு சபையில ரசிக்கப்படாதவர்கள் உறுப்பினர் பெயர்ல இருப்பார்கள் ஆகவே அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னா அதுக்கு லைஃப கொடுக்கணும் அது டெட் செல்ல இருக்கக்கூடாது அதுக்கு லைஃப கொடுக்கறதுக்கு காஸ்பல் இஸ் நெசசரி சோ காஸ்பல் இஸ் நெசசரி வித் இன் த சர்ச் நியர் பை த சர்ச் அண்ட் தூரத்தில் அதனால தான் அந்த மைக்ரோ மிஷன் நான் சொல்லும் போது அது சபைக்குள்ள இருக்கிறவங்களும் உள்ளடக்கியதான் அதனால தான் இன்னைக்கு பல நல்ல சபைகள் சீக்கஸ் மீட்டிங்னு போடுவாங்க சீக்கஸ் மீட்டிங்னா சபைக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கே அந்த தேடுதல் இருக்கும் ஸோ அவங்கள ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுவதற்காக அல்லது அவங்களுக்கு சரியான காஸ்பல் கொடுப்பதுக்கு பல சபைகளில் சீக்கஸ் மீட் வைப்பாங்க இந்த சீக்கஸ் மீ மீட்டில் சபைக்குள்ள இருக்கிற மக்களும் சில வருவாங்க காஸ்பல்ல தெளிவில்லாதவங்க வருவாங்க அண்ணா எல்லாரும் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை போட கூப்பிடலாம் ஆகவே அவர்களுக்கு சுவிஷன் சொல்லி சபையில் சேர்ப்பது தான் உண்மையான வளர்ச்சி ஏன்னா நம்ம அந்த வளர்ச்சின்னு பேசும்போது நாட் ஓன்லி த லோக்கல் சர்ச் அந்த யூனிவர்சல் சர்ச்சையும் பார்க்கணும் யூனிவர்சல் சர்ச்சிலையும் மெம்பரி சேர்றாங்க இல்ல ஸோ அப்போ அது வளருகிறது அது வளரும்போது லோக்கல் சர்ச்ச வளர்கிறதா கருத வேண்டும் அவங்களுக்கு <laughs> 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 சத்தியத்தை கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க டேட்டா வச்சு அவங்க வந்து விசுவாசிகள் அப்படின்றத அங்கீகரிக்க முடியுமா அவங்க வாழ்க்கை வேற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியாது சர்ச்சுக்கு வரும்போது ஒரு வாழ்க்கை இருந்திருக்கலாம் வெளியில போகும்போது அவங்க எப்படி நடக்கிறாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனா இங்க அவங்க சின்ன வயசுல இருந்தே ஆஹ் வசனத்தை கேட்கறாங்க சுவிசேஷ ரிப்பீட்டட் காஸ்பல் எல்லா வார பிரசங்கத்திலயுமே இருக்கு அதனால அவங்க வந்து காஸ்பல கேட்டா சொல்லிடுறாங்க ஆமா நான் நம்புறேன் அப்படின்றாங்க அவங்க நம்ம வந்து ஒன்று திமுத்தையோ மூணாம் அதிகாரத்தில் வரும்போது ஊழியர்களுடைய தகுதி இருக்கு அப்படிதானே அந்த நீங்க சொன்னீங்க நம்முடைய சபையிலே வளர்றாங்க பிள்ளைங்க பிறந்து வளர்றாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு தேனும் ஆல் த டேட்டாஸ் விச் மீன்ஸ் த பிப்ளிக்கல் நாலேஜ் நீங்க சொன்னது வேதாகம் அறிவு இருக்கிறது அப்படிதானே அனுபவம் இருக்கு ரச்சிக்கப்பட்டுக்கிறாங்களாங்கிற தெளிவு நமக்கு இருக்காது ஒரு அவங்களுக்கும் அது இருக்காது இந்த இடத்துல தான் பாஸ்டர் வேலை வருது நாட் ஓன்லி பாஸ்டர் த டி கேன்ஸ் ஆல்சோ ஆர் த எல்டர்ஸ் ஆஃப் த சர்ச் எல்லாருக்கும் இருக்காது என்னன்னா நான் ஒரு வார்த்தை எப்படிங்கிற ஜாக்கிரதை உள்ளவனும் ஜாக்கிரதை உள்ளவனும் ஒரு ஊழியக்காரன் ஜாக்கிரதா இருக்கணும் எதுல தன்னுடைய லைஃப்ல மட்டும் அல்ல தான் மேய்க்கிற சபையில் உள்ள ஆத்துமாக்கள் அவருடைய ஆவிக்குரிய நிலை எப்படி இருக்கிறது அவர்கள் தவறான போதனையில் இருக்கிறார்களா 
அவர்கள் சரியான ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி இருக்கிறதா என்பதை ஜாக்கிரதையோட மானிட்டர் பண்ணணும் ஹி ஹாஸ் டு கேர்ஃபுல்லி மானிட்டர் அண்ட் அப்சர்வ் அண்ட் கைட் த பிலீவர்ஸ் வெதர் தே ஆர் எல்டர்ஸ் ஆர் குரோன் அப் ஆர் த சில்ட்ரன் ஆர் யூத் எந்த வயசில் இருந்தாலும் ஹி ஹாஸ் டு பி விஜிலன்லி கேர்ஃபுல்லி அப்சர்வ் த திங்ஸ் ஏன்னா எந்த வயசுலேயே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இடறி போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த இடறி போவதற்கான வாய்ப்பு வராதபடி அவர்களை மேய்த்து காத்து போஷித்து நடத்த வேண்டியது ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனுடைய கடமை ஊழியக்காரனை மட்டும் நான் பிளேம் பண்ண மாட்டேன் இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த எல்டர்ஸ் ஆஃப் த சர்ச் ஆர் த டீக்கன்ஸ் ஆஃப் த சர்ச் ஆர் தோஸ் ஹூ ஆர் குரோன் அப் அதனால் நீங்கள் அது அவங்களுக்கு அவங்க மேல உள்ள அந்த கரிசல் விலங்குகளாலப்பட்டுவிடக்கூடாது அதுக்கு தேவையான உணவு தேவை ஸோ அப்போ வி ஹேவ் டு பி மோர் கேர்ஃபுல் அப்பான் அவர் சில்ட்ரன் சபையில் இருக்கிற சபையில் வளர்ந்து சபையிலே பிறந்து வருகிற பிள்ளைகள்கிட்ட தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது ஊழியர்களுடைய கடமை அதில் எந்த மாற்றி கருத்து கிடையாது அவங்க அதில் ஜாக்கிரதாக இருக்கணும் அதில் நீங்கள் பிரதர் கேட்டனால ஒன்று சொல்கிறேன் சமீபத்தில் என்ற ஒரு பாஸ்ட் ஒரு காரியத்தை ஷேர் பண்ணார் அவங்க சபையிலே பிறந்து வளர்ந்த குழந்தைகள் காஸ்பலை விட்டு வெளியில் போனதா அவர் லேட்டாக ரியலைஸ் பண்ணேன்னு சொல்லார் பட் ஹி கன்வஸ்ட் அதில் தான் அவர் சொன்னார் இனிமேல் நான் என்னுடைய சபையில் உள்ள இளம் பிள்ளைகள் வாலிபர்களோடு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கொஞ்சம் அசந்துட்டா போதும் பிள்ளைங்க தவறிடும் பாஸ்டர்ஸு அதில் சபையுடைய மூப்பர்கள் கொஞ்சம் அசந்துட்டா போதும் பிள்ளைங்க தவறி போயிடும் ஆவிக்குரிய காரியங்கள் அதனால தான் சபையை குறிப்பாக வாலிபர்களை நடத்துவது ஒரு பெரிய பணி வாலிபர்களை சொல்லும்போது இங்குளோடிங் சில்லர் தான் சொல்லுறேன் அதில் இன்றைக்கு இருக்கிற சமூக தாக்கங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற மீடியா தாக்கங்கள் இந்த செல்ஃபோன் போன்ற மீடியாஸ் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க சோசியல் மீடியாஸ் இந்த தாக்கத்தில் நம்ம பிள்ளைகளை ஆவிக்குரிய ரீதியில் வளர்த்துவது சாதாரணமான வேலையில் இட் இஸ் அ ஹெக்டிக் டாஸ்க் ரொம்ப கடினமான பணி அது பாஸ்டர் தான் அந்த பொறுப்பு எடுக்கணும் ஆனால் பாஸ்டர் மட்டும் நம்ம பண்ணிடக்கூடாது நம்ம சபையாக நம்ம அவருக்கு கூட நிற்கணும் அந்த ஒரு காரியத்தில் 